கைது செய்துள்ளனர் கோவை சென்னை கோவை மதுரையில் நான்கு நாட்கள் முழு ஊரடங்கு என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சேலத்தில் நாளையும் நாளை மறுநாளும் முழு ஊரடங்கு என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய அண்மை செய்தி சென்னை கோவை மதுரையில் நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை சென்னை கோவை மதுரையில் நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் சேலத்தில் ஏற்கனவே நாளையும் நாளை மறுநாளும் முழு ஊரடங்கு என்ற ஒரு விஷயம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் தற்போது அது சென்னை கோவை மதுரைக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை கோவை மதுரையில் நான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் அபினேஷ் நம்முடன் நினைக்கிறார் அபினேஷ் சென்னை கோவை மதுரையில் நான்கு நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அதனுடைய கால அவகாசம் என்ன என்னென்ன டைமிங்ஸ் அது குறித்த விவரங்களை சொல்லுங்க விஷ்ணு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதாவது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா நோய் வைரஸ் தொற்று பரவலின் தற்போதைய நிலை குறித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சர் தலைமையில ஒரு ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த அடிப்படையில கிராமப்புறங்களில் இந்த நோய் தொற்று ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த போதிலும் நகர்ப்புறங்களில் குறிப்பாக மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த பகுதிகளில் இந்த நோய் தொற்று தொடர்ந்து பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது சென்னை கோவை அதே போல சென்னை கோவை மதுரை போன்ற பெரு நகரங்களில் அதிக அளவில் இந்த நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளதால் இந்த இது குறித்து மருத்துவ மற்றும் பொது சுகாதார வலுவுடன் ஆலோசனை செய்யப்பட்டதில் நகர்ப்புறங்களில் ஊரடங்கை மேலும் கடுமையாக்கினால் மட்டுமே இந்த நோய் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில தற்பொழுது உள்ள சூழ்நிலைகளையும் மருத்துவ மற்றும் பொது சுகாதார வல்லுநர்களின் ஆலோசனைகளையும் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட சில மாநகராட்சிகளில் தற்போது உள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்த பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தின் கீழ் சில முக்கிய முடிவுகளை தமிழக அரசு எடுத்துள்ளது அந்த அடிப்படையில சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சி பகுதிகளிலும் ஊரடங்கு முழுமையாக வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் காலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிறு ஆறு மணி முதல் மாலை மாலை ஆறு அதாவது காலை ஆறு மணி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன் இரவு ஒன்பது மணி வரை அமல்படுத்தப்படும் என்கிற முடி என்கிற முடிவை தமிழக அரசு எடுத்திருக்கிறது அதை அதைத்தான் தமிழக அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது அதாவது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஊரடங்கு முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட இருக்கிறது இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது நாளை மறுதினம் காலை ஆறு மணி முதல் புதன்கிழமை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஒன்பது மணி வரை அமல் அமல்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது அதே போல சேலம் மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஊரடங்கு முழுமையாக வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறு ஞாயிறு காலை ஆறு மணி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய் இரவு ஒன்பது மணி வரை அமல்படுத்தப்படும் என்கிற உத்தரவையும் இன்றைக்கு தமிழக அரசு எடுத்திருக்கிறது அதாவது நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது நாடு முழுவதும் வரக்கூடிய மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு இருக்கிறது எனவே இந்த குறிப்பிட்ட ஐந்து மாநகராட்சிகளில் என்ன ஊரடங்கு என்ன வித்தியாசம் என்பதை நான் இப்போதைக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அதாவது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்கள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் புதன்கிழமை இரவு ஒன்பது மணி வரை முழுமையான கட்டுப்பாடு அதே போல சேலம் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறு மணி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒன்பது மணி வரை அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில என்னென்ன அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டும் இயங்கும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு தமிழக அரசால் அதாவது இந்த ஐந்து மாநகர இந்த ஐந்து மாநகராட்சி பகுதிகளில் மருத்துவமனைகள் மருத்துவ பரிசோதனை கூடங்கள் மருந்தகங்கள் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அமரர் ஊர்தி சேவைகள் போன்ற மருத்துவத்துறை சார்ந்த பணிகள் இது இயங்கும் இந்த இந்த காலகட்டங்களில அதே போல அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் தலைமைச் செயலக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை காவல்துறை வருவாய் மற்றும் பேரர் மேலாண்மை துறை மின்சாரத்துறை ஆகிய துறைகள் மூலமாக தேவையான பணியாளர்களுடன் மட்டுமே செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இதர மத்திய அரசு அலுவலகங்களிலும் வங்கிகளிலும் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு தேவைப்படும் முப்பத்தி மூணு சதவீத பணியாளர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அதே போல அம்மா உணவகங்கள் 
தானியாங்கி பணம் வாங்கும் வழங்கும் இயந்திரங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும் இந்த பகுதியில் அதே போல உணவகங்களில் தொலைபேசி மூலம் ஆர்டர் செய்து வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் உணவகங்களில் இந்த ஆர்டர் செய்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ போன்ற தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாக ஆர்டர் செய்து வழங்கக்கூடிய பொருட்கள் மட்டும் வழங்கப்படும் அதே போல முதியோர் மாற்றுத்திறனாளி ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் மற்றும் முதியோருக்கு உதவி புரியோர் ஆகியோருக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் தன்னுடைய அறிக்கையின் மூலமாக தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல சென்னையை பொறுத்தவரை கோயம்பேடு போன்ற மொத்த காய்கறி சந்தைகள் புதிய உரிய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே செயல்படும் அதே போல காய்கறி பழங்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்ய நடமாடும் கடைமுறை கடைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் மேற்கொண்ட நாட்களில் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்ட பிற கடைகள் எவற்றுக்கும் அனுமதி இல்லை இது மிக முக்கியமானது என்ற விஷயம் சென்னையை பொறுத்தவரை நடமாடும் காய்கறி கடைகள் அதே போல கோயம்பேடு உள்ளிட்ட காய்கறி அங்காடிகள் என்பது புதிய விதிமுறைகளோடு பின்பற்றப்படும் எனவும் மீது இருக்கக்கூடிய கடைகள் எதுவும் காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை கூட திறந்திருக்க அனுமதி கிடையாது இந்த பணிகளை தவிர பிற பணிகளுக்கு முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதர அரசு அலுவலகங்கள் அதாவது பத்திர அலு பதிவு அலுவலங்கள் உட்பட செயல்படாது இந்த இந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில மற்ற அரசு அலுவலகங்கள் இயங்காது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பணியாளர்கள் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றலாம் எனவும் பிற தனியார் நிறுவனங்கள் செயல்படக்கூடாது அதே போல இந்த மாநகராட்சி இந்த மாநகராட்சிகளை தவிர பிற இடங்களில் பிற பகுதிகளில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் அனுமதிகள் தொடரும் இந்த 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 கட்டத்தில் நோய் தடுப்பு பகுதிகள் அதாவது கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் என்கிற அந்த பகுதிகள் கடுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் கொண்டு வரப்படும் எனவும் இப்பகுதிகளில் தினந்தோறும் இரண்டு முறை கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் தன்னுடைய அறிக்கையின் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல மாநகரத்தின் பிற பகுதிகளில் மக்கள் நடமாட்டம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படவும் எனவும் இந்த தடையை யாரோனும் மீறினால் அவர்கள் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படுவதுடன் தடையை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்கிற உத்தரவையும் தமிழக முதலமைச்சர் மிக திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே இந்த கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு எளிதாகவும் தீவிரமாகவும் பரவும் தன்மையுள்ள கடும் நோய் என்பதால் இதை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு எடுத்து வரும் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் தர வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் தமிழக முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் எனவே சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளிலும் அதே போல சேலம் திருப்பூர் ஆகிய மாநகராட்சிகளிலும் வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் முழுமையான ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக மிக அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் மருத்துவம் சார்ந்த பணிகள் அதே போல அத்தியாவசிய சேவைக்காக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கூட மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளோடு இந்த பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்படுகிறது மற்ற எந்த கடைகளும் பேக்கரி அல்லது அரசு அலுவலகங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் மளிகைப் பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய அங்காடிகள் இவை யா இவை யாவும் காலை ஆறு மணி முதல் ஒரு மணி வரை இந்த குறிப்பிட்ட ஐந்து மாநகராட்சி பகுதிகளில் இயங்காது என்பதை திட்டவட்டமாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் கிராமப்புற பகுதிகளை காட்டிலும் நகர்ப்புறங்களில மக்கள் நெருக்கமாக வாழக்கூடிய பகுதிகளில் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரே முடிவு இதுதான் என்பதை வழிநோய் குழுவோடு ஆராய்ந்த பிறகு இந்த முடிவை தமிழக அரசு எடுத்திருக்கிறது விஷ்ணு நன்றி அபினேஷ் உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு